ефір програма «Навіни регіону» в студії Олена Міліщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Развитию молочной глины особливая увага. Худка в Могилевском районе побудуют четыре молочно-товарные фирмы. Уборочная на Могилевшине набирая обороты. Кабьяна прошла без правопорушения, усочить правоохранники. 86 автолавок забеспечивают продуктами харчевания 2000 отдаленных вёсок Могилевшины. Про это и не только далее в программе. Четыре молочно-товарные комплексы «Наши сотгалу кожны» побудуют в Могилевском районе в ближайший час. Это сродки разных бюджетов, кредитные ресурсы и гроши господарок. Новые объекты необходимы для нарушения вытворчества молока, а планы у этом накерунку масштабные. Господарка «Могилевский лянок» специализуется на живелогодовле. 70% грошей зарабатывают миновито на этой деятельности. И тому шмат уваги развитию молочно-товарных комплексов. Великий надой – это, перш за все, утримание коров по технологии. Повеличить продуктивность можно за кошт поляпшения умов у коровниках. Тому для молочно-товарной фермы «Макаранцы» узвели каркасно-тентовый ангар. Сродки выдатковали из областного бюджета. Стоит задача повеличивать дойный статок. Здесь у нас уже переполнено, уже некуда ставить, и мы сразу его уже есть, уже есть, уже... Э, э, Сформирован список а, буренок? Да, 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 сформирован список буренок, и все, как бы, проблем нет. То есть все сразу, все по технологии уже, и будем доиться, будем надаивать, будем увеличивать надуи в этом хозяйстве. Неподалеку от фермы будуется еще один молочно-товарный комплекс по указу президента. Зараз ведутся подрыхтовшие работы и приступили до расчистки пляцовки для будущих коровников. В нашем хозяйстве сейчас производится в Могилевском линке 27 тонн молока. Из них 26 тонн ежедневно реализуется на бабушкину крынку сортом «Экстра», что позволяет в на настоящее время хозяйству быть на плаву и вовремя выплачивать зарплату и вести производство. Добрый господар – это той, кто не только клопотится про сегодня, а и думает на перспективу. Новый комплекс – это новые працовные места, что вельми важно для вёзки. Господарка сможет повеличить дойный статок на 600 голов. Отповедные молока будут доить больше, плануют, что удвоя. Есть пословица в народе – если ты строишь, значит ты живешь. Великие надои не махшимы без якостного кормления. Селета в Могилевском районе побудовали пять сил из насенажных траншеев. Трапила у инвест-программу и открытое акционерное товариство Полыковичи. Проект каштовал 695 тысяч рублей. Новые траншеи станут гарантией якости кормов, а докладней захования их на зиму. Плюсы, как я и говорил, это легкость заполнения ее, уплотнения укрытие и хранение. Вот это самые большие плюсы. То есть корма будут законсервированы? Да, совершенно верно. Корма будут законсервированы. Молочная глина, как правило, имеет высокую рентабельность. Тому ей развитие особливая увага. Тем больше, что на внешних рынках попыт на белорусское молоко стабильный. Катярина Городницкая, Леонид Сикорин. Новины региона. Уборочная на Могилёшине набирает обороты. У большинства господарок сбирают азимы ячмень. Убрано 56%. До обмолоту азима Гарапсу приступили Костюковицкий, Краснопольский и Хотимский районы. Параллельно другим укосам идет нарыхтовка кормов. Сена, силоса и сенажу. Как уборочная кампания прошла на годном техническом уровне и без права порушений. Сочность правоохранники. В управлении Министерства внутренних справ Могилёвского облаконкама сформированы рабочие группы. Простовники Дзярж Аутоинспекции Управления по борьбе с экономичными злочинствами, криминального вышуку и оховы правопорядку штодня выезжают во все господарки в области. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения и недопущению потерь зерна при перевозке. Ежедневно проверяется техническое состояние транспорта и физическое состояние механизатора. Инспектора дорожно-патрульной службы, которая находится в местах уборки зерновых, Постоянно осуществляет контроль за данными работами. Так само эксперты звертают увагу на стан уборочной техники. Машина тракторный парк у Белынецким колгасе Радима – это больше за 5 сотен одинок техники. У Тымлику – 10 сбошеуборочных и 4 комбоуборочных комбайна. Техника готова, и она еще и отремонтирована была в марте месяце. Но свойственно технике ломаться, некоторые машины заезжают на ремонт. Где-то подремонтируются, дальше в поле все равно это ремонт. 
делается нужно и в поле работать тоже нужно. Комбайны практически все готовы, за исключением одного, он ремонтируется трошки с запозданием, начали ремонт его, а так техника готова в поле выехать, хоть даже завтра. Под сбожжевые и зерни бобовые у Радиме отведено практично 10 тысяч гектаров земли. До того ж аграры другим укосом нарыхтовываются ковитые кормы для буйно рогатой живелы. У ближайшие дни приступят до уборки озимых. Аграры лечат поспех уборочной у справной техницы и жадание сумленно працавать. Сергей Пеклин, Леонид Сикорен, Новины региона. 86 автомагазинов обслуживают 2000 малых населенных пунктов Могилевшины. Этот социальный проект Белка Абсоюза забеспечит товарами первой необходимости жахаров отдаленных весок. День масса стационарных магазинов. Автолавки работают в любой сезон и при любом надворье. Проезжают на вот туда, где живут всего 2-3 человека. Гэта вёска Каменка – один из малонаселенных пунктов Могилевского района. Правда, у сезон колькость жихаров повеличивается у разы. Проезжают у Батьковские хаты пенсионеры с города. До прикладу Светлана Станиславовна живе у Ленинградской области. А тут летом доглядая спадшину и вельми удячно за работу автолавки. Все, что хочешь купишь, недорого. Нам нравится. Все есть, все отлично. И продавец относится очень хорошо, замечательно все. Очень-очень хорошая обстановка. Вот, чтоб у нас кто ругался с продавцом, ни в коем случае. Продавец Светлана Крот по этому маршруте працуя около 20 годов. Кажа, у все споживцы для ее не бы родные бабули и дядули. Коли забылись, что набыть, завсёды подкажа. А кому из вязковцев захотелось чагостя особливого, телефонуют. Недавно у вязку по заявце автолавка газовую плиту привезла. Постоянно на телефоне с людьми работаешь. Каждый хочет ну, что-то особенное. Вот сейчас картошку. Возим пока нету своей. И морковка, и лук, все есть. И мороженое. Если многобаритное, у нас отдельно тогда я беру заявку, и потом привозят крупногабаритная отдельная машина привезет. Автомагазин иначе называют мини-маркетом на колах. И он оснащен несколькими холодильными камерами и терминалом. Очень удобно. Если мы раньше еще в город ездили за наличкой, то сейчас и наличка нам не нужна. У нас очень хорошо работает у нее. Терминал. В таком маленьком объеме мы все время удивляемся, что есть все. И курица, и рыба, и хлеб, не один, не один сорт, и молоко, и творог, и все. Нас все очень устраивает. У вёску автомагазин проезжая по графику два раза на тыдни. За день машина обслуговывая 10 населенных пунктов и пробегая минимум 100 километров. Мы понимаем социальную значимость этого проекта. И несмотря на то, что он экономически неэффективный, мы единственное продолжаем обслуживать сельское население даже в тех малых населенных пунктах, где проживает до пяти человек. Таких у нас свыше 500 населенных пунктов. А у всего Могилевский Аблс пожил Союз обслуживает 2000 маленьких весок, у которых живе 36 тысяч человек, у основным пожилые люди. Многие населенные пункты отдаленные с тяжкими дорогами, однако автолавка доставляет продукты при любых умовах надворья. Татьяна Сергеевичек, Дениса Жавина, Новины региона. Понятие про традиционную каштовность и семью, на жаль, пришлось прописывать в уголовном законе краины. Это связано с тем, что заходняя пропаганда нетрадиционного ладу життя распавсюживается вельми активно. Але сила белорусского громадства у отданности традициям и классическим понятиям семьи. Про это не только у новом выпуску программы «У полный голос». И что я могу сказать? Вот эта трансгендерная волна просто с головой накрывает Европу. И они не продохнут, если сейчас угу. ничего не сделают. Очень страшно, что наши внуки, правнуки, не дай бог, могут столкнуться с этим уже с маленького возраста и принимать вот эту ситуацию как нормальную. Подмена как нормальную, понятий. Подмена понятий. Все начинается с игры и приводит к трагедии. Раньше это не требовало ага. разъяснения, эта формулировка. Всем и так было понятно, что семья – это союз мужчины и женщины, мамы и папы, у которых будут детки. Ага. Ну, сейчас понадобилось разъяснить, да, и у нас четко прописано – только мужчины и женщины. Сила нашего общества, в том числе и в традиционных семейных ценностях. Об этом поговорим в полный голос. 13 июля в 19.15. 
Могилев с деловым визитом наведала делегация провинции Шэньси с Китаю. Сустреша прошла в межах установленных деловых сувезев помеж Могилевшиной и этой провинцией, которые замоцевались два года тому. На початку встречи гости из Китая наведали Центр экспорта Могилевской области и провели двухбаковые перемовы. Основные темы, которые узнимались, это вопрос экспорта товаров могилевских вытворцев у Китай, а так само махчимости реализации китайскими компаниями новых проектов на территории Могилевской области. Гучали вопросы, которые дотычатся культуры и адукации. У рамках Организации международного обмена по подрыхтовцам молодых специалистов китайские партнеры пропоновали организовать Навучание могилевских студентов ВНУ в установах адукации города Сиань. Причем не только в обучении китайской мовы, але и в обучении разных передовых технологий у 110 университетах города. И с этой нагоды китайская делегация запрашивает представников от Могилевщины для обмеркования питаний, связанных с развитием культурных программ, методик выкладания и совместных науковых доследований. Китайская делегация ознакомилась еще и с инвест-пляцовками Могилева для дальнейшего детального обмеркования инвестиционной деятельности по развитию городского парка «Исток» и жильевого будовництва. У Бобруйского инклюзивный проект с пытаемя не робить ближе инвалидов колясочников и громадства. Его оживляет отделение социальной реабилитации и абилитации инвалидов территориального центра социального обслуживания насильства Першомайского района. Занятки на проекте – это размова без барьеров, якая допомагает разуметь, как сносится и чем допомогти инвалидам колясочникам. Интерактивные занятки с «Питай, як» проводятся от 2020 года. И именно на гэты заняток запрошены специалисты Центра социального обслуживания, представники громадских организаций и волонтеры. Чтобы мы могли ну, напрямую взаимодействовать с людьми, которые немного выглядят не так, как просто человек да, на ногах или видящий, слышащий, а для того, чтобы снять это напряжение, потому что когда мы чего-то не понимаем, не знаем, как обратиться к человеку, можно ли к нему подойти, как ему помочь, мы отвергаем это. И из-за этого создается такой барьер в обществе, и общество делится на различные категории. Это неправильно. Ведущая занятка Вольха и Павел, представники Бобруйской организации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. Тут я нанимаю несколько задач. по первых переконать аудиторию, что колясочники такие же люди, как и все, только рухаются на восках. по другое рассказать, как и чем можно допомогти, коли есть такое жадание. Бо часом яно заканчивается вот так. Первое правило – не штурхать, не кидаться, да помогчи, а спытаться, каким чином можно да помогчи. Тогда все обыдется без шоковых моментов. Как поднять и как размовлять, усяму этому можно и треба научиться. В угле на таких встречах соправды и размова без барьеров. Тут принято рассказывать свои истории, а так само задавать неемкие пытания про штудионный побыт инвалидов-колясочников. И ведущие отказывают максимально открыто. Павелу по узвышении на праце, падать у депрессию не было часу, побыть были женка и трое детей. Житье идеи ее недавно набыл автомобиль и прорабил его для ручного керования. Вольга не удала упала с другого поверху у 25 годов, однако новое житье нечакано открыло ей больше махчимостей и у приватным житии, и у активным громадским. А что ж сегодня наибольше потребно людям с инвалидностью? Найперш я не просят об толерантности. Понимание того, что мы такие же. Просто, ну, вот бывает жизнь. И самое интересное, что никто же от этого не застрахован. Я дожила до 25 лет, и у меня были родственники на колясках супруги. И я никогда не думала, что я сама окажусь в этой коляске. Но так жизнь повернулась. И надо просто немножечко понимания с их стороны. Вот. А больше ничего не просим. Илона Иванова, Виталий Алексеенко. Новины региона. В облачно с прояснениями у раницы и у день махчимый невеликий дождь. Такое на дворе прогнозуют синоптики на пятницу. Ветер порывистый до 14 метров за секунду. У нашей станет теплее плюс 12, плюс 17 градусов. У день плюс 21, плюс 26. Актуальные новины в области на нашем сайте и в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилев». Долучайтесь. А так само глядите нас у социальных сетках. Я на этом с вами развитываюсь. Ожидаю вам только добрых новин. До встречи. Oh, oh, oh.